live ngayon. Ayan, magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, Attorney Jess, so, siguro starta natin kasi maraming mga ano questions ano, tayong na-receive over the week. Ayan, siguro uh, simulan natin yung mga uh, sagutin, yung mga tanong ng ating mga listeners. Pero bago yun, Attorney viewers. Amor, sa mga gusto kong makakita o makapaluod sa amin ni Attorney Amor, mm-hmm. maari ko kayong tumutok sa Facebook page na Ang Buhay at Batas at, saka at Amor. sa ano, Facebook page ng DZRJ 8.10am. Okay. Maari din po kayong tumawag kung may mga gusto po kayong tanungin sa amin sa 897-8374. Uh, yes. At sa mga cellphone numbers po na 0917-581-6500 and 0919-991-8047. So, pwede ho kayo mag-type in ang comments nyo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. Yes, at sa DZRJ 810AM. Pwede rin ho kayo mag-send in ng mga katalungan ninyo. Ayan, oo, okay. pwede po kayong tumawag at kung may gusto kayong tanungin sa amin ni Attorney Jessa at syempre sa guest natin mamaya. Yes, abangan niyo po yan. Marami po tayong pag-uusapan mamaya. Oo. So sa ngayon, Attorney Amor, umpisahan natin sagutin yung mga katanungan na dumating sa ating Facebook page and also yung mga tinex mm-hmm. sa atin, mga legal questions. Ayan, so, babasahin ko yung ito, unang tanong, muna. Attorney uh-oh. Amor. Okay. Tungkol po sa paggamit ng apelido. Kung kasal po at naghiwalay agad, pwede po bang hindi ipagamit ang apelido ng tatay sa anak? Nako. So, Ayan. base ho dito sa katanungan, kasal ho sila. Kasal, oo. oo. So, kung kasal sila, automatic legitimate yes, ang anak. Yes, nasa batas ho natin yan. Nakapagkasal oo. ang babae at lalaki, ang anak nila ay tinatawag or considered na legitimate child. Ngayon, ayon ho sa ating Family Code of the Philippines, Article 174, ang legitimate child shall bear the surname of the father. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang ibig sabihin nito na kapag ikaw ay legitimate child, ang gagamitin mong apelido ay ang sa apelido ng tatay mo. Tatay, Bakit? Ayun, eh syempre kasi magkakaroon ng confusion. Yes, eh. totoo yan. Diba? Confusion may arise kung ang gagamitin mong apelido ay yung apelido ng tatay mo. ba? Diba? Kasi magkaiba yun eh. Kapag kasal ang nanay at tatay mo, iba ang karapatan mo as a legitimate child kumpara kung hindi kasal ang nanay at yes, tatay. ba? Diba? Alam naman natin na kapag hindi kasal ang magulang, ang mga magulang mo, ikaw ay considered as a legitimate child. child. So, Uh-oh. iba ang karapatan ng legitimate child sa illegitimate child. Oo. Ayan, mukhang nagkakaroon tayo ng ano, technical difficulty. Ayan, parang, mm-hmm. oo, nawawala tayo. Ayan. Ayan, so, ayan ang ating, ano, yan yung una nating question, no, for, ano, for today. So, ulitin lang natin, ano, kapag, ano, pag, Uh, legitimate ang, ang anak. Kasal, kasal ang nanay at tatay, ang anak ay considered na legitimate child. Okay. At ayon sa ating batas, sa Family Code of the Philippines, legit- legitimate children shall bear the surname of their father. Ang ibig sabihin nito, kapag legitimate child ka, ang apelido na gagamitin mo ay ang apelido ng tatay mo. Yes, automatic yun. Oo. Hindi mo pwedeng gamitin ang uh, apelido ng, ng nanay. nanay mo kasi baka magkaroon ng ano confusion, confusion. eh kahit baka... hiwalay ano kung, yes. let's say uh-huh. hiwalay yung mag-asawa mm-hmm. sa pangalan pa rin natin kung legitimate kung legitimate ayan. okay so punta naman tayo sa second question natin okay ano? sige attorney so, Amor so from uh, Manawis Osana Divina hello po ilang percent po ba dapat ang sustento na mapupunta sa legal wife ayan so ito siguro ano i from dun sa question siguro na na derive ko na siguro magkahiwalay sila mm-hmm. at tas humihingi siya ng sustento galing sa kanyang asawa, asawa. okay so sa ganitong mga pagkakataon ang usually kasi is kailangan talaga mag-file ng case niya eh for support mm-hmm. uh, sa iyong asawa nang hihingi ka ng sustento or support galing sa iyong asawa ngayon ang court kasi ang nagdedetermine oo kung, kung magkano magkano ang kailangan niyang ibigay kasi ang factors na kailangan tingnan ng korte ay magkano ba yung kinikita ng iyong asawa on okay. a monthly basis so kung magkano yung kapasidad o kakayahan ng uh, asawa, asawa na obliged to give support yes oo and kung magkano din yung kailangan mo talaga yeah na ano na sustento for okay. for let's say Taka. one month ganyan Oo. kung magkano yung ay kung ano yung necessities o kailangan mm-hmm. yung 
asawa ah. na susuportahan. Uh-huh. So, ariyan, kumbaga ang tinatawag natin diyan is balancing of interest. Okay. So, hindi pwedeng ah, kailangan ko ng 100,000. 100,000 ibibigay niya. Eh, oh, wala siyang kapasidad Unfair ng naman. Kawawa oh. naman yung magbibigay ng suporta, di ba? Oo, wala namang titira para sa kanya. So, ibinabalansa yan ng korte. Kaya dapat i-file talaga yan sa korte. Yun yung ano, sila yung nagdedetermine yan. Okay. okay. Ayan na bang, ayan. So, yung ibang mga questions po, sagutin po natin yan na siguro uh, mag, mag-message tayo sa mga yes. ano uh-huh. listeners natin at sa mga viewers natin sa Facebook. Katry natin right. sagutin yung ibang katanungan maya-maya. Kung may oh, oras oh, pa oh, tayo. Sana, oo. Oh, oh. Pero ayan, yung topic natin. Ano ba ang topic natin for today at oh, oh. more? Ta- literal na napapanahon yes, ng ating very topic. Oh, oh. Bakit nga ba ito napapanahon? Kasi maulan. Ayan, at dahil may ayon, ulan... Yes, ayon uh, niya oh. sa pag-asa, it's officially the start of rainy season. At kapag rainy season, uso-uso ang sakit, uso-uso ang mga aksidente. Dente. Ayan, oo, mga emergencies. Yes. Ayan, so kung nakita nyo siguro yung teaser natin last week, ano, uh, sinabi natin doon na uh, pag-uusapan natin, ano nga ba ang buhay ng isang uh, emergency responder? Ayan, yung mga ganyan. Okay. So, so, malalaman natin uh-oh. yan. Pakilala mo na, Atty. Amor, ang ating panauhin para uh- sa araw na ito. Okay. Sino nga ba siya? Ayan, si Mr. Ryan Pagio from Lifeline 16911. Good Magandang afternoon. Magandang tanghali, Mr. Ryan. Good afternoon po. Good afternoon. Ayan, Sa sir. Sa mga nakikinig, good afternoon po. Ayan, ang ganda, ganda ng boses. Mr. Ryan. Oo, oh, oh, pwedeng, Parang pwedeng ano, pang radyo. Parang ano, pang DJ. Oo, oh, oh, pwedeng, pwedeng pang radyo. So, si, si Sir Ryan ay isang Academy and Training Manager of Lifeline 16911. Oo, oh, oh, ano ba yung ano? Sir, ano po ba itong... Lifeline 16911. Uh, yung Lifeline 16911 is uh, an ambulance services dito sa Pilipinas. Uh, private ambulance service. Okay. Saan ba ito nakabase? Uh, nakabase kami mainly sa yung main uh, office namin, which is doon din matatagpuan yung dispatch, lahat ng calls na natatanggap. Sa Balgosons Building, Kilometer 18, is service road, Sukat, Paranaque. Ah, so sa Sukat? Apo. Okay, so yun yung main office ninyo? Opo. Uh, actually, lahat. Uh, yung mga calls, transactions, doon ginagawa. May ah, branches okay. po ba ang lifeline, sir? Uh, actually, wala. That's, isa lang yan eh. Mm-mm. Isa lang. Mm-mm. The main center namin. Mm-mm. And then, ang ano lang namin dito is we have different uh, stations. No? May mga ah, okay. ambulances Uh-oh. nakakalat sa Metro Manila. Ah, okay. Uh-oh. So, Uh-oh. Uh-oh. ilang ambulance ho ba ang nakakalat sa buong actually, Metro Manila? We have 44 ambulances na nakascattered kung saan-saan dito sa Manila. So, those are lifeline protected zone. Okay. So, By the way, Sir Ryan, ano ba ibig sabihin ng lifeline 16911? Ano ba itong 16911? Kaya yan 16911, uh, that's our emergency hotline. Ah, okay. So, okay. ito yung hotline na pwedeng tawagan, tawagan in case yeah. of emergencies. Oo. Oh, oh, Pupunta tayo dyan yung mga emergency okay. na pwedeng itawag. Sige, later on, oh, oh, mamay, natin discuss natin yan. yan. Pero ito, Sir Ryan, so sinabi nyo na ano, may meron kayong mga nakascatter na mga ambulance. So, ano to Across the Metro Manila lang ba to Or nag extend sa ibang provinces? Actually, uh, hindi pa extended into different provinces, no? Mm-hmm. Pero more on highways kami. Okay. Uh, we have uh, units in NLEX, Uh-oh. North Luzon Expressway. So, lahat ng mga aksidente and emergencies doon sa area na yun, covered mm-hmm. ng lifeline na uh, 1691 ambulances. Uh-oh. And then, yung SETEX, meron kami dyan. Area of Batangas, uh, starting from Star Tollway up to uh, SLEX hanggang dito sa Buendia, yan, sakop namin yan. Aha, so, more on highways. Okay. Sa highway talaga, uh-huh. oo. Tapos, so, within the Metro Manila? Meron Apo, within the Metro Manila, marami na. Marami, uh, dito. Okay. We have Makati, mm-hmm. Makati area, Taguig, kung saan-saan dito sa Manila, mm-hmm. sakop na natin yan. Okay. So, Ryan, ano ba yung mga services na pinoprovide ng Lifeline? Uh, Actually, marami. Uh, meron tayong emergency quick response uh-huh. emergency uh, quick service. Response. Yan yung mm-hmm. pagtumawag ka sa 16911. Uh, within 15 to 30 minutes, makukuha ka ng ambulance namin. So, yun talaga ang goal nyo na kailangan in 15 minutes or 30 minutes makarating kayo doon? Opo. Actually, that's our uh, golden time. Yan. Yun pala response yung time. Golden, golden time pala ang tawag. Okay. Paano ho kung hindi kayo makarating doon dahil nga sa traffic sa Metro Manila? Uh, be, oh, traffic lagi. Beyond that po kasi is mortal sin na po. So, we are trying our best talaga na marating. That's why lahat po ng mga ambulances namin uh, may mga GPS po yan. Kung sino yung una makaka-respond. Opo. So, from oh. the call to the dispatcher, yung dispatcher po, siya po yung nag- 
uh, i-scramble ng mga ambulance namin mm -hmm. kung sino yung una magre-responde kasi naka-GPS guided. So, kung saan ang gagaling yung calls, nilolocate naman nung dispatcher mm -hmm. kung sino yung pinakamalapit na ambulance. Ah, yun yung okay, i-dispatch. So Opo, so okay. ganun po siya. Eh, yung ano naman, eh, ano ba yung mga usual na na-receive nyo na calls? Parang anong emergency yung usual? Uh, marami po eh. Actually, nakakategorize po yan. Malak mas mataas yung rate ng medical calls. Yung medical calls po, uh, composed of yung mga sudden cardiac arrest, yung inatake sa puso, mm -hmm. uh, na-stroke, inaatake ng matinding hirap sa pagiging ngayon, yung asthma. Marami kasing causes. Mm -hmm. Pero yun yung kalimitan. And then... Sometimes yung psychiatric calls. Paano, so, what do you mean psychiatric calls? Yung may mga uh, mental disorders po. Ayan ah, po, uh, sakop so din po natin ah, yan. Oh, po. Yush, napapansin niyo po ba? Kung baga, may ano ba dyan? Parang mas, mas madalas kapag gabi, mas madalas kapag... May mga um, ganun po ba? May oras po. May oras po yan eh. Uh, gaya ko po, bilang isang uh, dating team leader ng ambulansya namin mm -hmm. sa... Uh, Naka-assign po ako kasi dati mm -hmm. sa South Tucson Expressway, no? Mm -hmm. So, napansin ko lang, until now, proven and tested yan. Kapag payday, mataas po ang, <laughs> ang chance ang na mataas ang rate, uh, rate, accident rate accident naman yan. Uh, accident. Uh, uh, uh. And then kapag payday, and then kapag uh, Friday. Bakit ho kaya? Ano ho kaya ano ang niyo, sir? explanation uh, behind that? So, personal point of view siguro po is... people are getting drunk every time na ganong mga araw kasi Party walang pasok na bukas. Party mo sila sweldo. Oh, oh, oh. Kaya, lalo yung mga payday, payday weekends. Yan, yan, yan. yan. Sigurado oh, po yan. And so, then, accidente. So, mas mataas ang oh, oh. rate ng accidents tuwing sweldo. Mga medical emergencies. Medical emergencies po. Uh, mas maraming calls, ano po eh, uh, sa gabi. Okay. Yan, yung lalo po yung mga paumaga, yung pamadaling araw. Okay. Madami pong calls. Pero hindi naman halos pare-pareho. May time naman na alas 7 pa lang ng umaga, sunod-sunod na yung tawag. Ah, may so, mga ganun. May mga ganun po. Tapos may mga araw, parang may downtime ba kayo? Parang mga ganito, wala masyadong tawag? Or laging ma maraming tawag? Ano po, ang tawag po kasi namin dyan, if you're in the medical field, depende po yan sa toxicity level ng katawan mo. Uh, oh, okay. Binsan po, yung toxicity level po, mm -hmm. mga medical field na, na nakikinig, no? Pag sinabing toxic ka, ikaw yung pinagpala. Yung pinagpala na talagang sa araw na to medyo alat ka, ikaw yung 80 ang tawag sa bu buong 24 hours. Ah, so, okay. nagkakataon po siya. Ah, okay. ah panapanahon. Opo. Pero panapanahon. mataas po ang tawag, lalo na kapag summer, ng heart attack tsaka stroke. Oh, oh. Yan po yung mataas. Ah, so, yung summer na yan, yung starting from March, April, May. So, yung so, nakaraang ano, sobrang init, diba? Madami po, madami po. So, kapag tag-ulan naman, sa mga ganitong panahon, Sir Raya, ano, ano naman ang ano? Sa ganitong tag-ulan po, ang mataas po sa aming rate is yung accident po. Uh, madami pong klase yan. Meron pong uh, vehicular, meron naman motorcycle accident, sometimes pedestrian accident. So, most of them are traumatic injuries. Yun po. Okay. So, di ba, may sab ah, nab nabanggit niyo po na nasa Lifeline 16911 kayo. Opo. Mga ilang taon na po kayo nag-work sa Lifeline? Actually, uh, four years na po ako sa Lifeline. Uh, four, four years, years. Na po. okay. As ano, uh, Academy and Training Manager? As or? Academy Training Manager, isang taon na po. Mm -hmm. uh, so, dati ho, ano yung trabaho niyo sa Lifeline? Ako ano po ay isang doon? team leader po. Pag sinabi pong team leader kayo ng isang ambulansya, kayo ho yung... Uh, kayo ho yung command doon sa loob. So, kung ano po lahat ang gagawin sa pasyente, nakarelay po sa inyo. Kasi tatlo po yun. Okay. Meron po kami transport officer, mm -hmm. meron naman po kami treatment officer. Mm -hmm. So, yung transport officer po, para lang po maliwanagan yung ibang mga nakikinig, mm -hmm. uh, yan pong transport officer are the drivers. Okay. okay? And they are okay. EMTs also, ah, emergency okay. medical technician na sinasabi. And then yung treatment officer naman po, yan naman po yung katulong ng team leader in dealing with any type of emergencies. Ah, so, okay. yung naglalapat ka, ng ano talaga. Opo, so yung oh. aid po. Oh, Hindi oh, lang naman aid. first aid kasi we're performing different interventions okay. din po kasi. Okay, so, oh, oh. ayun po. Mm, oh, matagal so, po tayo dyan. Ang akin pong focus noon is more on uh, trauma rather than medical. Mm -hmm. So, yung unit po namin is called extrication team. Extrication. Apo. Ano ang ibig sabihin na extrication team? Well, extrication team po, ito po yung mayroon tinatawag na, uh, ang tawag po namin yun is Jaws of Life, para po siyang mga cutters and spreaders. Pwede kumuha ng tao kapag naipit doon sa loob ng sasakyan. So, composed po yun mga cutter, mayroon pong spreader, may puller po. 
So, ah, okay. parang fire rescue na rin po kami. Oo. Na, ano, so, paano yung natutunan yan, Sir Ryan? Dumaan actually, ba kayo sa training? May special training po na pinrovide sa amin ng aming company para uh-huh. matuto ng mga procedure, yung from basic to complicated uh, procedure. Uh, okay. Medyo mahirap, pero once you do it na regularly, yung, regularly oh, you'll get used to it. Oh, na parang oh, oh. kahit tumigil ka ng isang taon or dalawang taon, it's purely muscle memory po. Oo. So ito pa lang extrication team kayo yung sa mga malalang vehicular accident, Opo, mga collapse structure, yes. collapse structure po. Opo. Okay. So ganun pala no. So hindi pala kailangan lang basta marunong kang maglapat ng uh, first aid oo, or marunong kang mag ano, oo. Oh, oh. Kailangan marunong din. So merong talagang ano din talaga no. Talagang force din kasi kailangan mong anuhin yung mga bakal, tanggalin yung mga, mga bakal. Yung mga naipit sa ilalim ng oh, oh. vehicle, oh, di ba? Oo, di ba? So talagang kasama din talaga pala yan sa Saka hindi lang po yung uh, pag ano, yung pag tanggal doon sa pasyente no yung from yung direct kaya lang pa yung pong simple manipulation of the head can cause injury po yung kala natin ang focus natin di ba medyo intense yung scenario gusto mong tumulong pero simple hinatak mo have, agad oh po, yung hinatak nyo kaagad malaki yung risk na pwede nyo ma-disgrace yung pasyente i mean makakapag-inflict ng mas maraming injury sa pasyente Okay. So, bago kayo naging Academy and Training Manager of Lifeline, ano ba yung dati yung trabaho? Actually, uh, first few years nyo sa Lifeline? Uh, yun nga po. Uh, nung first, from 2000, actually, ano po ako, uh, dumabas na rin po ako ng bansa. Sinubukan ko yung profession bilang uh, EMT, yung Emergency mm-hmm. Medical Technician. So, nurse EMT ho ako dun sa... Ah, so, nurse sa, pala kayo? Opo, oh, oh. profession po. Opo. So, nag, nang ibang bansa din opo, kayo? Opo, opo. Sinubukan ko po. Opo, oh, oh, oh. Tapos, buti, bakit po kayo bumalik? Ano ang napag-decide? Ano? Uh, decide siguro po ba? yung peace of mind. Uh, siguro, uh, pressure din tayo doon. Ibang mm-hmm. doktrina, ibang culture. Sometimes, Totoo. it's not the salary. Totoo. It's the ano, comfortability and uh, <laughs> peace of mind. And also, siguro, calling na rin po na ma-share ko naman yung natutunan ko, yung experiences ko mm-hmm. sa mga kababayan natin. Okay. So, yun po. Uh, nakatask po ako personally to build uh, yung mga emergency medical technicians natin na maging equipped ng enough knowledge Mm-mm. to uh, cater different uh, types of emergencies po. So, oh. sa four or five years of experience ninyo sa Lifeline, ano ba yung pinaka uh, hindi nyo makakalimutan or yung most memorable experience ninyo? Naku po ma'am, kung sa ganyan din po, madami na po. Pero hindi ko po makakalimutan is yun pong aksidente. Naging ko ng date. Oh, sige, pwede. Sige, oh. December 28, 2013 po. Ano ba ang nangyari nitong December 28, 2013? Mga, mga around 5.30 po ng umaga yun eh. Talagang alam na alam pa oh. ni Sir Ryan. Oh, <laughs> Talagang hindi memorable talaga makakalimutan. Talaga. Most oh, oh. memorable Opo, talaga. Ano eh, it was a life-changing moment po yun eh. Doon kasi masusubukan. Nasubukan siguro kung hanggang saan. Bakit um, ho nyo uh, kinoconsider ito as a life-changing moment? Ano ba ang ano nangyari noon? Ano nangyari dito? Actually, ang involved po dito is isang bus na okay. siguro uh, mabilis yung takbo, nag-exceed siya sa speed limit sa uh, sa Skyway, uh, ano, mga around 4, 5.30 na ganyan. And then, umuulan. Oh, syempre, madalas ang daan. Hy- may hydroplaning na sinasabi, uh-huh. nahit niya yung basa, yung parang may konting may, may collection water, ng tubig uh-huh. doon sa tulay mabilis and then nahit niya yung barrier yung barrier na nag yung yung nasa gilid yung nasa no? gilid po oh, ng tulay so oh. so from that moment dire-diretso siya nahulog pababa siya. nahulog Mm-mm. so bali ang mechanism of injury po noon o ng mechanism of the accident is talagang yung sinasabi nga kanina ni ni ma'am ni attorney na yung turtle top talagang nakataas po yung gulong at Bumaliktad nasa ilalim siya. yung bubong bumaliktad oo so naka kumbaga nakatihaya talaga mm. yung truck ay yung bus yung bus okay so very chaotic it was very chaotic more video makikita mo if mahinahina yung coping mo so baka magkaroon ka ng post trauma disorder yung bang binabangungot PTSD. ka sa gabi oo oh. ilan mo ba kayong rumispondi actually sa that time accident na yun ah uh, yung kasi ma'am ano eh kami po yung first uh, responder or unit sa, sa scene. So, tatlo lang po kami basically nung uh, first few minutes. And then, hindi kakayanin ng team namin kasi meron po tayong rules dyan na if your patient is more than two, you have to call for backup. 
So, mm-hmm. kailangan ka magtawag ng mga Ibang additional team. team no? So, tumawag po kayo ng tumawag ano. Tumawag po ako immediately. And then, within three minutes, dumating naman po. Mm-hmm. So, from that moment, siguro, based on my, ano po ah, uh, kasi kailangan bilangin mo eh, mm-hmm. ilang pasyente mo, na miss triage po ang tawag ko doon. Miss counting ba? Mm-hmm. Kasi, ang unang bilang ko is 20 po yung yung aming dead bodies noon. Uh-uh. So, siguro, because of stress na din, and then I have to prioritize my patients. Uh-uh. Actually, it's not patient, but patients uh-uh. no, inside my ambulance. <laughs> eh, meron po akong dalawang pasyente noon sa loob ng ambulansya. Uh-uh. So, imagine mo, dalawang, um, dalawang pasyente sa loob ng isang sa ambulansya. ambulansya. Uh, sa, sa ibang bansa, it has to be one ambulance is to one patient. Uh-uh. Pero, ang, Pero noong nangyari, noong tayo na yun, <laughs> Dalawang pasyente sa isang ambulansya, minsan nga po tatlo. Kasi ang kailangan mo dyan is matulungan. Uh, kasi... Yung ganitong, ganitong emergency na maraming casualty, maraming injured, paano nyo siya, paano yung, paano nyo yung napaprocess yung, pag, ano, yung pagpaprioritize? Uh, meron po tayong tinatawag na triaging. Yung okay. triaging, eh, we based the criticality of patients depending on the color code. Ano ba yung color coding? Color coding. So, may mga color coding po tayo. Mayroon po tayong red. Yan po yung dapat hindi mo madelay yan. Mm-mm. Dapat uh, on the spot, madala mo ka agad sa hospital. Parang critical. Ito yung They critical. are critical. Okay. And the other one is yung pong tinatawag na yellow. Yung mm-hmm. yellow po, yan po yung pwedeng madelay ng an hour. So, hour. yan po yung mga yon. Kaya pa. Kaya, Kaya pa ng mga pasyente anong, yan. Anong mga injury to? Usually po, yan yung may mga, let's say, shoulder fracture. Yung may ah, okay. mga humerus fracture, yung fracture po sa arm. Oh. Yung Kung red naman, po. sir, ano ba yung mga... Yung red, usually... medyo iba po yan. Yung po yung, let's say, amputated yung paa. Ay, oh. Okay, ah, tapos... Okay. So, severe na talaga. Oh, oh. uh, hirap na hirap Kailangan sa paghinga. Kailangan na talagang dalhin sa hospital. Opo, oh. uh, kita mo na mismo na yung bleeding niya, eh, hindi tatagal yung pasyente ng an hour. Langan, madala mo Masya muna, siya. okay. Opo. Meron din naman po tayong tinatawag na green color. Mm-hmm. Yan po yung walking wounded. Yan po yung pwede nyo palakarin. Okay. Yung mga simpleng gas-gas lang. Yan lang po yun. Ah, At yung okay. pinakadelikado, which is dapat hindi naman sana nararanasan, ano? Uh-oh. Yun pong color black. Ang tawag po dyan namin ay expectant. Expected yan na talagang wala na. Ah, okay. Uh, so, kunyari, na uh, pagdating nyo dun, wala na. Kung baga, sumayari, patay na. Opo. Hindi nyo na siya tinatag. Tinatag po siya as black. So, least priority po siya. Oh. Opo. Yun po okay. yung Uh, so, ganun pala yun. Oh, yun oh, po yung oh, dilemma dyan. Oh, yun yung, it's not a problem, but it's, it's expected. Okay. Eh, oh, protocol po yun. May, may, at ito yung isa kong question eh. Dumarating po ba sa, ano, sa point na kailangan nyo nang mamili? Parang ito na lang kesa yung isa. Meron pong mga ganyang scenario. Oh, oh. No? Pero And hindi na po do, natin. How do you deal with it? Parang ganun. Uh, siguro po, uh, you base the ano na lang po, uh, yung uh, critical. Mm-hmm. Kung halimbawa ah, so, po yung sa... isa is kita mo, both of them are malapit na, sabihin natin, Uh-oh. na nag-aagaw. Pero nakikita mo na yung isa is mas may chance pa. Okay. So, Pero nasa na ba yun, sir, na, na mam- po, kailangan yung mamili? Marami na po. So, di, iba-ibang age group pa. So, ang pinag-uusapan dito is yung ano po, coping mechanism. So, okay. Nagmamatter ba? <clears throat> Kunyari, yung mas maedad, tas mas bata, halos pareha sila ng injury. Kung sino yung mas ipaprioritize nyo? Actually, depende po yan sa gravity ng problem. Uh, okay. Wala pong pinipiling edad. Ah, okay. Okay. Kasi both po mm-hmm. na nasabi ninyo, let's say matanda and bata, mm-hmm. they are the extremely dangerous patients. Bakit okay. po? Mm-hmm. Sabi nga po, sa lagi, lagi ko pong pinapaalala sa mga estudyante ko na those who are extreme, extremely young, extremely old, are at risk. Okay. Kapag po na aksidente yan, mas mabilis pong uh, mag-deteriorate. Uh-oh. Kapag po... Uh, sa mga, mga limbawa, hypothermia naman po, yung gaya po ngayon, masyadong Masyan. maulan, Mm-mm. mas mabilis po silang lamigin kesa sa mga ating, katulad natin mga adult. Okay. So, yun po. So, mas at risk pala. So, mas dapat, at risk oh, po oh, Ano naman kung ano, uh, lalaki at babae, pero same, same lang naman yung injuries nila. Opo. Sino ba ang unang uh, isisave ninyo? Depende po yan, ma'am. Kung ilan po ba ang pinag-uusapan nating pasyente, kung if it is more than two, mamimili po tayo ng isa doon. Ah, Apo. okay. Kasi, Pero sa, kung dalawa uh, lang naman po kasi, dalawa, dalawa medyo lang reality naman. check po tayo dito. Kung dalawa po, malaki naman po yung ambulansya ni Lifeline, 
Pwede uh-huh. naman natin. So, kaya naman pareho. dalawa, Opo. no? Kaya-kaya. Okay. Kasi sa batas, meron tayong presumption, no? Kapag kunyari, oh. uh, di ba, naalala mo yun, parang kapag may, may edad, tas bata, kung sino yung most probably na nag-survive, parang ganon. So, sa ano talaga, case-to-case basis. Opo. 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 Ayan. Hmm. So, ayan, so, grabe, ang bilis ng oras. Oh, <laughs> Alauna <laughs> na. na o, oh, oh, one o'clock na. So, ayan. Um, time check. Alauna ng tanghali na po bago po namin ipagpatuloy ang aming usapan. Magpapatalastas po muna tayo. Huwag pong aalis. Babalik okay, ang ang buhay at batas. DRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is VOA News. Brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm Victor Beatty reporting. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan has emerged from Sunday's election victory with sweeping new executive powers and a coalition parliamentary majority. The opposition has conceded, conceded defeat, but presidential hopeful Murahem Inje called the outcome unjust, warning the new presidential system is dangerous, could lead to one-man rule. International observers were critical of the election process, citing unbalanced media coverage. Ambassador Audrey Glover heads the Office for Democratic Institutions. Right. Our media monitoring showed that presidential candidates and the political parties were not given equal access to national media outlets, and the TV mostly covered the incumbent president and the ruling party. This resulted in voters not being given balanced information about the campaign and preventing them from making an informed choice. Kadir Haas University professor Sirhat Guvench said the election's biggest surprise was the strong performance of the Nationalist Action Party and Erdogan Ally. We have a new nationalist party, I mean, a, another political party, which operates on the nationalist platform. And we have a new uh, uh, vote distribution where uh, nationalist voters account for almost more than 20% of the total electorate in Turkey. The U.S. Monday said it expects the decision of Turkish voters that encourage Turkey's elected leaders to strengthen democracy. South Sudanese President Salva Kiir and rebel leader Rik Mashar said Monday they hope for a breakthrough in peace talks in the Sudanese capital Khartoum to end their five-year conflict. Talks last week in Ethiopia failed to make a breakthrough. Mr. Kiir said disagreements persist over power sharing and security arrangements including integration of rebels into security forces. This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com slash DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM. Ang tanghali po ulit sa inyong lahat. Ako po ulit si Attorney Amor and with me is Attorney Jessa Torno. Ayan, natang ang ating guest po si Sir Ryan. Ang pinag-uusapan po natin kanina is yung like yung kumbaga experiences yung buhay ng isang emergency responder. So ayan na natatakal natin yung mga yung mga memorable uh, experiences ni, ni Sir Ryan. Ngayon siguro ano tayo punta naman tayo at ni Jessa sa mga mas ano mas exciting na uh, topic natin uh-huh. ano. Ano nga ba itong mas exciting topic na to. Ayan, ayan siguro po tayo sa ano emergency preparedness. Ayan, paano ba tayo mag-prepare or paano natin i-handle ang isang emergency? or ang isang disaster. So matutulung- okay. matutulungan talaga tayo ni Sir, Sir Ryan, Ryan since okay. nagtuturo talaga siya sa ano, sa academy. Ah oh. So siguro punta muna tayo sa ano, uh, types yung, of emergency, e, types medical of emer- emergencies oh, oh. kumbaga. Oo, oh, oh, sige. Paano kung ah uh, inaatake sa puso. Diba? Ayan, ano oh, bang oh. dapat gawin? Oh, ano kung kunyari ako kasama ko sa bahay, biglang inatake. Oh, oh. Anong, Anong dapat, dapat gawin? gawin? Oh, oh. Dapat bang isugod na siya sa ospital? Mm-hmm. So, Or Sir Ryan, may first ano, aid oh, treatment oh. muna. Sir Ryan, ano ba ang mapapayo ninyo? Ano bang sagot doon? Uh, actually po, marami po tayong mga kaso. No? Uh, gaya po nang sa aming uh, company, yung sa ambulance service po, marami po tayong natatanggap ng mga calls. Most of them are... Mm-hmm. Uh, heart attacks, mataas ang 
uh, person, yung pong mataas ang BP na kalimitang sinasabi, mataas ang BP ko. <laughs> okay. okay uh, uh, mataas po ang asukal or mababa naman ang asukal. And then yung mga pagdurugo po. Okay. Uh, kung sa akin po, no? Kung atin pong isa sum up, kalimitan po kasi marami sa atin yung mga example, yung fainting attack po. Okay, hinihimatay yan, bigla. No? Marami uh -huh. yan, hinihimatay bigla. So, number one cause po niyan is kakulangan ng oxygen. Uh, okay. Yung uh, pansamantalang uh, interruption ng pagdali ng dugo sa utak. Okay. So, so ano pong dapat gawin? Sa akin po, dapat uh, medyo yung paligid ng pasyente is mm -mm. free from obstructions. Unlike, unlike po dun sa mga practices na ginagawa natin, which is... Kinakrowd? Yung oh, crowd oh, po. Oh, 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 para ginudumog. Para Oh, oh, diba? Dapat po ba isindihan yung electric fan? Itapat sa electric fan o sa aircon yung himatay? Dapat po well-ventilated yung pasyente well natin. Opo. Pangalawa po, pwede po nating uh, iangat ang paa. Yung I dalawang paa, iangat po natin. So dapat po natin. yung dalawang paa sa ulo? Yes ma'am, totoo po yun. Kasi po, uh, ang pinopromote po natin doon, yung gradual na balik ng dugo papunta sa puso nang ma-deliver po sa utak. Okay, so, so hindi pala, parang advisable ba yung biglang bibit-bitin, dadalhin sa ospital? Uh, Doon po tayo nakakapag-create ng mga further damage sa pasyente. Okay. Yung uh, improper so, parang, handling okay. ng pasyente po. Okay. So dapat itataas. Pag hinimatay, for whatever reason, kailangan itaas mo na yung paa. Opo. Siguro yun yung Tapos okay. pag kung hinimatay po, make sure po na yung ulo ay hindi tumama sa matitigas na bagay. So hindi rin po basa-basa kasi na pag pass out, eh, tatanggalin nyo kaagad dun sa kanyang okay, uh -oh. uh, pinagbagsakan. No? So, kailangan din ma-make sure natin that the head is safe and not injured. Okay. Uh, po. Kasi minsan, kung, kung atin pong titingnan in medical side po, full manipulation po ng head and neck can definitely kill the patient if nagsuffer po yan ng sustained injury sa sa kanyang okay. leeg. Eh, yung ano po, yung parang pinapaamoy ng ammonia, yung ah, mga yung ammonia po. Oh, oh, ano, po. Effective ba yun? Tama ba? Yun? Ah, may gumagawa pa po. Mm -mm. Okay? So, medyo nakaka-stimulate po yan kasi ng consciousness ng tao. Oh. Pero most effective is you provide proper ventilation or, or what you call uh, oxygenation pala. Okay. So, kailangan mabigyan mo ng tamang oxygen kasi kulang lang talaga ng oxygen. Mm -mm. Pero, yung Paano pong, kung hindi siya? Like, hindi siya nagiging conscious. Oh, oh. Okay. Meron Kailangan po kasi, ganyan. yung pass out, maraming dahilan, ha? Uh -oh. um, Baka gutom lang. Ang tawag kasi dyan is loss of consciousness, ano po? Uh -uh. Marami po nag alter ng, uh, ng mental status ng tao. Uh -uh. So, okay. ako po kasi, pinaniniwalaan ko na yung pong asukal is number one. Okay. Kapag masyadong mababa ang asukal mo, Sugar. Ito yung Isa blood yan. sugar. Yan, yung blood diba? sugar po. Oh. Opo. So, ang tawag po namin doon is hypoglycemic attack. Na mm. ang pasyente makakaranas ng pagkahilo, pagkakutal. Mm -mm. So, medyo slurred po siya magsalita. And then, yung reflexes niya mababagal. And then, yung kanyang balat is nanlalamig na, na mamawis. Okay. So, disoriented. Parang narinig ko usual to sa mawa yung mga diabetic. Yes po. Tapos, biglang bumagsak yung sugar. Opo. So, uh, ano yung dapat gawin pag ganun? Pag ganun po, kung ang pasyente po ay conscious, mm -mm. conscious po ah, or kayang mag-swallow po, mm -mm. Opo, wala pong risk for aspiration or yung machoke, mm -mm. pwede po natin bigyan ng candy. Okay? Ah, ganun lang pala yun. Pwede po natin bigyan ng candy okay. or ayoko po mag-plug, no? pero siguro maganda kung bibigyan natin ng soft drinks. Oh, kung kaya okay. po yung binom. Oh, kasi... Ma Oo, mas mabilis yung sugar. Eh. Oo, sugar Fast content. acting po kasi na sugar yan eh. So, oh. diretso ka agad sa brain. And then the patient will regain uh, uh, consciousness so, po. So, tama pala yung sinasabi ng mga matatanda sa amin. O, bigyan mo ng soft drink. Oh, okay. oh. Akala ko walang basis yan. Meron palang basis yung gano'n. Kaya lang po, meron po tayong precautions dyan. Mm -hmm. If the patient is already unconscious, but obviously, tumihinga oh, oh. at may oh, pulso. Oh. So, ang kailangan po natin dyan is tumawag na po tayo ng ambulansa. Okay. Kasi baka... Yung po mga nakikinig sa atin is... Isipin pa, nila. Uh, isipin. Oh, oh. Pwede palang Inum. painumin. Oh, oh, oh. Ang problem doon... Ano lang pala. Tapos yung pala kailangan lang dalhin sa ospital. Opo. Baka po pag... Let's say hypoglycemia nga po. Mababa mm -hmm. Pero unconscious na. Hindi na mm -hmm. kaya magswalo. Mm -hmm. Eh baka naman po pag pinainom natin ng... Ng soft drinks. Eh dumiretso sa baga. So yun po yung sinasabi kong aspiration. Yun okay. Yun, parang parang nagda-drown. Parang nalulunod. Opo. Parang malulunod diba? po siya. Okay. Dahil po sabihin na natin na yung reflex po natin eh hindi hindi aktibo hindi, uh, kapag oh, unconscious tayo. Tama. So, oh, Ryan, paano oh. naman kung mataas ang sugar? Possible 
cause din ba yun ng pagkahimatay ng isang tao? Actually, pag ganyan naman po, uh, pag masyadong mataas ang sugar, may tawag po kami dyan, medyo malamya kumilos. So, parang, para kang high, okay? Medyo mamula-mula balat mo, dry. So, mas, bakit po? Mas, mas okay po sa, sa isang diabetic ang inaatake ng pagtaas ng sugar kesa dun sa mata, mabiglang Baba, babagsak ang sugar. Ah, okay. Kasi po, pagka po mataas ang sugar mo, gradual po kasi yung epekto niya. Okay. So, kung prolong po siyang mataas lagi ang sugar, mm -hmm. pwede ho kayo makoma rin. Okay. okay. Pero hindi mo naman po dapat pinapaabot sa gano'n. Nadadala naman natin sa ospital. Oo, at saka may mga, may mga first aid silang mga gamot. Opo, yung meron, mga ini-inject agad. Oo, namomonitor po natin yun Oo. sa... Lalo po pag non-diabetic ang isang pasyente, namomonitor po natin Oo, yung meron na ngayon, di ba, yung parang tinutusok lang. Opo. Yung, ano, yung ano, glucometer po ang tawag doon. Oo, yun. Oh, oh, Siyempre, wala talaga tayo alam sa medical. <laughs> ano yung tinutusok po lang? Oo, mga gano'n. Ah, okay. And then, yun po, ah... So, chine-check naman natin. And then, those uh, diabetics naman po, yun naman yung may tinatawag na take-home insulin. Okay, oo. Oh, oh. So, meron naman talaga, kumbaga, ang problema dito, yung mga hindi alam na diabetic sila or mababa yung blood sugar mm. nila. Yun Kaya, yung mga... Kailangan those... talaga regularly nagpapacheck. Oo, oh, oh. oh, oh, yan, yan, yan. Kailangan talaga. Blood chem. Pero most of us Filipinos takot magpa-check up. Oh, Tama po ba? Totoo yan. Oh, yeah. so, lalo na yung mga ano, yung mga yan yung mga tito ko. Kasi baka doon madiscover yung mga sakit. Oh, Oo, oh. eh. oh, oh, tito, tita, ayan. Kahit po yung mga nasa medical field, sometimes magaling mag-advise mag yan. Oo. Oh, oh. Pero sila yung takot magpa-check up. Totoo. <laughs> Totoo yan, no? Lagi oh, oh lalo na yung mga ano, lalo na yung mga advanced age na ay ayoko na magpa-check, bigla ba kami bigla mailabas ako ano ano. Oh. Nakuwag po, magpa-check po tayo kasi Siyempre, yung mga emergency, pwede yan i-prevent kung alam natin kung ano yung sakit natin. Isang Sabi nga po eh, pala, health is wealth po eh. Ayan, Totoo. Health is wealth talaga. Uh -huh. mm -hmm. Totoo yan. Ayan. So, yung ano naman, kunyari, yung pinag-usapan natin kanina, yung sa heart attack, kunyari, ayan, ayan yung heart at ano bang dapat gawin? Kunyari, ano, alam na natin, kasi syempre, yung iba meron na talagang history na may sakit sa puso, tapos kunyari, inatake na naman or na-stroke, ano bang difference muna ng heart? Heart attack and stroke. Oo nga. Siguro, uh, pag sinab kung i-differentiate natin yung dalawa, no? pag sinabing heart attack, mainly nakatutok tayo sa puso. Okay. okay? Yung stroke naman, common mistake kasi, inatake sa puso na stroke. Na stroke. Diba po? Mga oh, ganun po, naririnig okay po natin. Magkaiba po. Kasi po, pag sinabing na stroke, utak po tinamaan natin dyan. Okay. okay? Pag sinabi naman pong heart attack, talagang Puso. Puso. Ang tawag po namin dyan sa medical term ay myocardial infarction. Okay. So, siyempre, bago po natin sabihin yung mga dapat gagawin, dapat malaman din po muna nila Sim ano yung sintomas. Oo, kasi ano yung mga sintomas? Akala na, minsan kasi, akala natin, simpleng sakit lang ng ipin, yung pala, inaatake na tayo sa puso. Okay. Oh, so, sir, sakit ng ipin? Opo. Sorry? Oh! So, ano so, ang mga sinyalis o sintomas na so, inaatake na pala ang isang tao? Unang-una po, uh, siyempre, typical po, since puso ang problem, nag-chest pain tayo or sumasakit, nakakaroon ng paninikip ang dibdib. Mm -hmm. Saan ho ba banda uh, ganit, Saan part? Uh, sa mismong gitna po ng ating dibdib gitna. na tumutulay papuntang kaliwang parte ng ating katawan. Pakaliwa, so, kaliwa, ang tawag okay. po namin dyan is radiation or referred pain. Kumakalat po yung sakit papunta ng kaliwa. Okay. Okay. Kasi kalimitan po na tinatamaan ng, na area ng puso is yung kaliwa. Okay. Kasi sila po yung nagsusupply ng dugo sa buong katawan. So Ryan, matanong ko lang, ano ang difference nun sa heartburn naman ah. due to acid reflux? Iba naman po ang heartburn. Ang heartburn, wala po siyang... So rare case lang yung may radiation. No? Pero yung heartburn po, confined lang po na sa chest. Kaya lang, bakit siya nagkaiba? May kasama siyang burping. Magbaburp ka and then feeling mo nasusunog yung iyong throat. Lalamin. Okay, dahil sa acid. Acid reflux po kasi okay. ang cause niyan. So, hindi siya ganun ka hindi siya delikado. Kasi, oh, so, kailangan oh. lang medication. And then, proper diet. Siyempre, dapat hindi ka mm -hmm. masyadong uh, mataas ang intake ng mga acidic food. So, okay. yun lang naman yun. So, kung so, yun, sa malik tayo sa atake. Okay. Sa atake sa puso, kalimitan po, masakit po ang dibdib. Ngayon mm -hmm. po, masakit din yung left shoulder. So, masakit mm -hmm. yung kaliwang panga at kaliwang... Uh, batok, no? Pati yung yung leeg. leeg. Tapos yung inyo pong mga daliri parang nagnanumb or sa natin oh. parang nawawala ng pakiramdam. Oh. And then yung bandang, ang yung left shoulder blade po o yung scapula po ang tawag namin dyan. Yan so po yung, yung balikat. Yung, yung balikat po. Yung oh. pinakalikod. So masakit din po. 
So, yan po yung isang indikasyon na posibleng ang isang tao ay naatake ng atake sa puso. Oo. So, Kapag, sige, sige ho. Apo. Tuloy nyo lang, sir. <laughs> uh, may mga, depende ho yan. Mayroon po kasing typical na chest pain lang na pag nagpahinga, nawawala. Mm -mm. Pero pag less, mayroon, dalawa po kasi yan. Mayroon pong tinatawag na angina. Angina pectoris po, medyo malalim ng konti. Mm -hmm. Pero yun po yung sakit sa dibdib or yung chest pain po yun. Mm -hmm. Dapat dadalhin din sa ospital ha. Less than 15 minutes po, nawawala. Angina lang po yun. Okay. So medyo kaya pong gawa ng paraan uh, yun. Oh, Dapat oh, oh. doon, immediate transfer to the hospital okay. po. So kailangan pa rin ma-check. Mm -hmm. Yung isang kind? Yung heart attack na po na sinasabi, if that is more than 15 minutes, hindi kayang marilib ng pahinga or ng gamot kasi may binibigay po kami gamot dyan okay. na pinapadaan sa ilalim ng dila. So para mawala ang sakit. Yun yung sub sublingual. Sublingual po ang tawag. Okay. Tama oh, po oh. yun. Uh, nitroglycerin po yung binibigay namin. Mm -hmm. Kung nakakadalawang dose na kami, hindi pa rin nawawala, nagsisigurado na po kami niyan. Bigay ng isang dose, ayaw mawala. Pangalawang dose, dapat nakaload na sa ambulansya at tumatakbo na po hospital. Kasi po, within 45 minutes, heart attack can kill patient. 45 so, minutes? Opo, depende po yan sa... 45 minutes from the initial chest pain. Opo, opo. So, oh. nakakatako po siya. So, Pero hindi namang pala. matagal, So, nag-start from angina, and then nawala, and then bumalik, nag-progress to heart attack. So, paano nyo malalaman kung kailangan na talaga isugod sa hospital? Siguro po, kapag uh, lahat ng manifestation is lumabas na, at saka kami po kasi kapag ang isang tao nakakaranas ng paninikip ng dibdib, emergent case po yan. Puso po yan eh. So, sumasakit pa lang dibdib, takbo sa hospital, takbo sa ER. Kasi po, baka inaatake tayo. Meron okay. din naman po tinatawag na atypical symptoms yan. Yung mm -hmm. atypical signs and symptoms po niyan is kapag po kayo ay more than 75 years old or 70 years mm -hmm. old, medyo old na po. Uh -oh. Pangalawa, yung postmenopausal, yung mga sa mga babae ko uh -oh. po ito, nagmenopause tayo kasi sabi, yung estrogen is one of the hormone that is sensitive to pain. So pag bumabagsak siya, hindi mo nararamdaman na inaatake ka na pala sa puso. Oh, okay. so Opo. dapat pala uh, look out din ang Opo. ating mga oh. ano. Well, sasabihin ko naman po sa inyo kung ano yung mga uh, atypical symptom na pinapakita niya okay. rather than chest pain. No? Okay. Mm -hmm. uh, another one is kapag diabetic po ang tao. Kapag diabetic ang tao, nababawasan yung pain sensitivity. So hindi niya alam, nagsasilent oh, MI na siya oh, or inaatake okay. na siya ng atake sa puso o silently. Okay. Ano yung mga, kumbaga... Uh, yung symptoms na hindi niya naramdaman yung pain. Ano yung ka, kaanuhan ng sin symptoms Opo. na yun? Actually, uh, instead of chest pain, mm -hmm. ang mararamdaman po niyan yung feeling of being sick. Yung parang para kung may sakit. Matamlay. Medyo oh. matamlay ako. At oh. uh, parang may sakit ako. Pangalawa, yun pong parang feeling of fullness. Yung parang busog. Na parang hindi tinatun, inatunawan. Parang Ayan. Yan po. At tawag ang indigestion. Oh, po. Okay. So masakit po yung epigastric area natin. Yung babaan mm -hmm. po ng dibdib. Mm -hmm. Medyo masakit. So pag ganyan po, dapat po alam natin ano yung story ng tao. Okay. Kasi mamaya, isipin uh -oh. natin, ah, baka ordinary yung baka nakakain lang na po. Oo, oh, oh, constipated lang. lang. Oh, oh. So ganun po. Dapat alam din po natin kung ano yung kung ano yung history Medical ng tao. Medical history ng tao. Opo, so baka importante. mayroon siyang diabetes, matanda na ba siya, mm -hmm. uh, menopause na ba siya, oh, so oh. yun po. And then sa mga okay. dapat naman pong gawin, eh syempre dapat po, first of all, kailangan relax tayo. Okay. Tama, wag magpanik. Wag magpanik. Oh, oh. Kasi ang... Kalma lang. Opo. Mm -hmm. The more kasi magpanik ka, the more na delikado sa pasyente na... Masistress ka eh. Oo. Oh, oh. Number one so, lalo, yung stress. yung nag-handle... Oh. Doon sa pasyente, dapat hindi nagpapanik. At the same time, yung mismong pasyente, dapat kalmado. Yes, dapat Tama. kakikitaan po tayo ng pagiging confident sa ginagawa natin. ba diba? okay. And then, kung tayo po mismo, nai-stress, oh, much more yung pasyente. So, yun okay. po yan. So, another one, you relax the patient, let mm -hmm. them be calm. Mm -hmm. Pangalawa po, position po natin pasyente. Okay. Wag na wag po natin pahihigain. Ah, ganun pala yun. So, oh, ganun, dapat po nakaupo. Paano po ang posisyon dapat? As much as possible, nakaupo ang pasyente. Dahil ko po kapag nakaupo ang pasyente, tama po or nakakakuha po ng uh, sufficient amount ng oxygen ang ating pasyente. Pag Kasi nakaupo. Po, pag nakaupo. Po, actually po, hirap huminga yan. Bakit? Nabarahan mo ng konting, let's say may blood clot or taba mm -hmm. yung puso, mm -hmm. hindi napapasukan ng may oxygen na dugo, so kailangan yung oxygen. So ang tendency eh, hihinga lang, hihinga yung pasyente. 
So, kailangan oh, oh, oh. Kail- normal response ng utak, kailangan mong huminga. Mm-hmm. Pinahiga mo, pinahirapan mo siyang huminga. Ah, mas mahirap okay, huminga. so mali pala ano, mali yung sinasabi yun. ng ano, o oh, higa ka Higain muna, o oh, oh, para pag makapagpahinga. Ay, hindi, oh, matutuluyan so, pala yun. Oh, oh. At bawal na bawal din po natin palalakarin yung pasyente, no? Kasi, pinitipid nga po natin yung consumption ng, or paggamit ng, air, ng oxygen. Oh, oh. So, okay. pag pinalakad mo, the more you are uh, triggering ng, oh. more, ano po, ah, uh, attacks, no? So, oh, yung position po ng ulo, factor din ba yun? May effect ba yun? Parang, dapat bawal, bawal na kayo ko. Dapat, uh, ano lang. It has to be elevated po. Elevated. Kailangan so, tama ulo. yung makakuha siya ng enough na hangin. Okay. Opo. Yung hindi siya mahirapan na mag, mag Usually, yan po yung pinaka-importante. Sa role po ng pre-hospital emergency, no? Sa role po namin, pinakmahalaga po na we make sure that there are no threats, saan po? Sa airway breathing circulation ng pasyente. Airway po, breathing circulation. Opo, oh, okay. So, yung airway, dapat po yung daan na ng hangin ay nakabukas. Okay. Yung breathing mo ng pasyente, tama po ang paghinga. So, okay. nag-expand mm-hmm. ang dalawang chest. Pangalawa po, yung circulation. Tama ang kulay, tama ang pulso. Walang pagdurugo na gaganap. Yun po yung ina... Yun po yung mini-make sure na may nalagay. Oo, ina-assess nyo on the spot. Oh, 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 oh. Ano, sir, kung nakapustiso yung oh, oh. pasyente, so dapat alisin yung Tinatanggal? Pustiso, no? If oh. yung prosthesis or dentures hindi naman nakaka- obstruct. Okay. Uh, pwedeng hindi. If the, lalo na pag pasyente ay conscious. Pero pag ang pasyente mo di consciousness, let's say medyo disoriented, tanggalin mo na. Ah, oh, okay. Kasi so, that can obstruct the airway. Oh, oh. Ang problema naman natin yan, choking. Oo. Oh, oh. oh, <laughs> Kasi pag natatak- ibang oh, intervensyon oh, naman ang gagawin ayun, natin doon. Okay. Okay. So, ayan. So, yun na pala yung... Na yung... Sige lang. Ah, hindi, sige go. Ano yan? Na-mention yung choking. Paano naman, Sir Ryan, kung nabulunan nga yung tao? Opo, ibang na- case naman ito. Ah. Ibang case naman po ito. Ah, ah, Bari, napasarap ang kwentuhan habang kumakain. Tawanan actually, sila Actually, may mga... certain, ano po yan, may certain uh, procedure po na ginagawa. Ano? Mm-hmm. Uh, ladderize po yan. Bagi nabing ladderize po, ah, uh, step by step depending po dun sa uh, status ng patient no mm-hmm. if yung patient mo ay tinatawag na partial obstruction partial obstruction is the patient can still cough so kung halimbawa medyo na sobrahan ka sa steak mm-hmm. let's say <laughs> tama yung yung uh, medyo manapalaking kuha mo na uh, kami one of the common ayan. cause is sa sobrang gutom mo na palaki oh. subo mo yan yeah, ma- another one is improper chewing <laughs> So, okay. lulun ka na lang ng lulun. Uh-huh. Excited kumain. Oo, oh, 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 mga nagmamadali. Ayan. Ayan. So, at tama ba yung lag, nakikita natin lagi sa sa palabas? Yung parang inaano yung ginaganon? Okay, parang, uh-huh. ano, paano ba yun? Parang Sinusundot ina- yun siyan. Oo, oh, oh, parang, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Actually, ang una po natin ginagawa is yung tinatawag natin uh, back blows. So, uh, unang-una, papa papaubuhin natin. Okay. It is in, a, in attempt to remove the, the oh, obstruction. Oh, paano kung hindi? So, pag hindi na po talaga kaya through coughing, Mm-mm. nagpe-perform tayo ng back blow. So, parang... Inaano sa likod? Inislap natin yung likod okay. while nagka-cough yung pasyente. And then, after five back blows, we do kung lumabas na ba. Uh-oh. And then, pwede po natin i-finger sweep. Yung finger sweeping po, yung ipapasok po natin yung liliit dun sa bibig. Hindi liliit. Opo. Itatry po natin siyang kunin. But okay. make sure the obstruction is visible. Okay. So, we don't do blind sweeping po eh. Kasi... Mm-hmm. Pag blind, Baka lalong ma- lalo mapa- mong mapa- ma-introduce pa ba? Oh. Diretso sa trachea, tapos tayo. Okay. Opo. Ngayon po, kung hindi effective, doon po tayo nagtinatawag natin hemlick maneuver. Ano na ba? O, yun po yung ito? sinasabi ninyo. Yung pinapakita sa TV. Yung hemlick Parang maneuver po. O, oh. pinapakita sa TV. So, explain ko lang po kung paano. Gawin nyo lang po, ipasok nyo po yung thumb ninyo doon sa apat na daliri ninyo. So, nakaganyan po tayo. Okay. Okay. Anong ginagawa na? Okay. Apat na daliri. Oh, oh, Ayun na po, oh, oh. yung pong, ano bang tawag nyo dyan? Kasi ang tawag namin nyo sa umbilicus or navel. Ah, uh, yung pusod, pusod po. Pusod. Yung pusod. Okay. Yung pusod po at saka yung dulong buto sa inyong dibdib. Yung pong babang-baba ng dibdib. Ang tawag po namin dyan ay sipoid process. Yung dulo yung ng... Po. Okay. 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 Yung ribcage, Pag, yung ilalim ng ribcage. Yung ilalim na ilalim po. Okay. Ibaba nyo po yun ng 2 inches below. Okay. Tapos ipasok nyo po doon yung ginawa natin na thumb na kapasok po yung apat na daliri. Okay. And then, oh. tayo po tayo sa likod ng pasyente. Okay. And then, It's iyaka po natin yung isang, dali, isang uh, kamay natin sa ibabaw nung ginawa natin... Uh, hmm. Fist, ano? Uh-huh. And then we deliver J motion. So, letter J po yung pag-scoop. Scooping po yon. Make sure hindi nyo tinatamaan yung buto. So, deliver okay. ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
two, three, four, five. And then you still double check. You have to double check yung status ng patient okay. kung nawala. Okay. Kung after hindi nun, pala, hindi pa rin nawala. Kung hindi pa rin nawala, meron po tayong another option. Okay. Another meron option pala. is abdominal thrust. Okay. Yung abdominal thrust naman po, para mong isi CPR. No? Okay. Kailangan mong i-flat yung pasyente. Ganon din po ang mechanics. Pag imit nyo po halfway yung dulong buto, uh -uh. Uh, yung dulong buto po ng uh, chest, chest ano, okay. at yung pusod, and then TPR ano po, position. Deliver ka po ng limang sunod-sunod na okay. abdominal thrust. And then check again if the patient regain consciousness or the the obstruction is Natanggal was removed. Na. Kung hindi naman po, okay. unconscious pa din, please, Dali double check uh -oh. po mo muna yung pulse. Ah, oh. okay. While someone is calling the ambulance, you can dial our hotline, 16911. We make sure that within 15 to 30 minutes, nandun kami. But every one of us should know how to perform basic life-saving procedure, lalo na po yung CPR. Okay? It's not the disaster po eh. Every day we have disaster. Every day may emergency. May emergency. Actually, it's considered as disaster. Imagine nyo, araw-araw, ilang tao na mamatay because of wala po tayong uh, awareness mm -mm. about the procedure of simple emergency case mm -mm. and then napapabayaan. So, kunyari, ko ako po, like, ano lang, ha, nasa bahay lang, ako, ganito, uh, pwede ba akong mag-aral ng basic life support? Actually, pwede po kayong mag-aral ng basic life support. Mm -mm. Especially, meron ang Lifeline 16911 po, meron din po kami tinatawag na training institution. Okay. Meron po kami tinatawag na Lifeline EMS Academy. Okay. Uh -oh. So, there, we are uh, producing and uh, uh, molding ano po, uh, lifesaver. Meron po kami emergency medical technician. Okay. Two months po yung course. Ito po yung nagmaman sa mga ambulance natin. Mm -hmm. So, kung may magtatanong po ano po yung mga EMTs natin or yung mga emergency technician po na yan, sila po yung mga katul kasing tulad ng mga nasa 911 sa US. Okay, okay. ganun. So, so ano naman po yung tinuturo dito sa ano sa um, training niyo sa academy? Wala na po tayong pinagkaiba sa mga hospital personnel. So oh. ang EMT po is an extended arms of doctors and nurses from the emergency. So yung okay. EMTs po ang nagfi-fill ng gap between the the yung doctors And the patient. So, tayo okay. po yun. Sila yung, kumbaga, yung nasa bahay ka, kailangan mo din sa ospital, sila yun. Oh, oh. Yung, oh, ano, oh. kumbaga, in transit, Correct. literal. Regarding your question naman oh, po oh. kanina, attorney, yung pong pwede ka bang mag-training ng BLS? Pwede yung pwede po sa Lifeline EMS Academy. Ayan, oo. Oh, oh. Kasi oh, marami ko kailala. Kasi syempre, hindi naman lahat may nurse or may doktoro sa pamilya. Oh, oh. And, may first aid. Oh, 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 oh. Oh. And also, Saan? we will provide IDs and certification that you are trained. Okay, po, under ayan, Philippine okay, Heart ayan. Association. So, eto po. Meron po okay, tayong yun, sinusunod oh, oh. na certain guidelines and standards in ayan. providing BLS. So, ano to? Kumbaga, for a fee, kunyari, ilang tao na yung pwede? So, okay, mayroon po kaming package. May, may ano po yan na uh, good for 20, for 4,000 to 6,000 pesos. And then, mm -hmm. yung mga remaining po, doon na lang po tayo magdadagdag. So, maganda kung maramihan tayo. Oo. Oh, oh. Mas marami mura. Mas maraming Mas maraming oh. makikinabang And po. kanina may na-mention din kay Sir Ryan regarding sa membership. Di ba? Oh, oh, Pwede oh, rin maging member ng Lifeline. So, sa Lifeline 16911 naman po, meron po tayong tinatawag na membership. Opo. Okay. Ano po? So, ito? lahat po ng emergency uh, cases sa uh, sa isang membro, for example, uh, will be catered by Lifeline for free for only 2,000 pesos a year. So, okay. member ka na. But only emergency calls po. Emergency oh, calls. Meron po kasi tinatawag na routine transfer. Mm -mm. Yun po yung, let's say, may dialysis ka, hindi naman siya emergency. Okay. So, so may charge ka. Pero, in a member rate po yun. So, okay. may discount uh -oh. po yun. Okay. So, kung ano, kunyari, within the household, ako lang member, pero yung daddy ko or mommy ko yung nagka-emergency, paano yun? Uh, oh. kung actually pag ganun po meron po tayong tinatawag na household membership okay. meron naman po tayong ganun so yung household membership, membership is 6,000 pesos po so 6,000 uh, pesos a year to oh, a year oh, oh, a year po oh, okay na rin yun so, kasi oh, di ba at least for ilang sure, katao oh, oh. yun If I'm not mistaken, mga eight members of the family oh, po. Oh, hindi na masama. Six to eight members okay, of the yeah, family. Oh, oh. Opo. Kasi lalo na kung ano, kung kunyari medyo advanced age na yung mga kasama mo sa bahay, hindi mo maiwasan may mga emergency. Opo, oh, opo. Oh, Oo. Oh, oh. So, kailangan na kailangan talaga. Sige, sir. Ayan. So, paki-plug na lang kung paano ba dapat pwedeng tawagan ang lifeline. Oh. Okay. Uh, for uh, If 
uh, you are interested to avail a uh, membership of Lifeline uh, 16911, pwede po tayong tumawag sa 839-2520 or uh, up to 30 or you can dial our hotline 16911. And then also sa mga pa interested po to have uh, training, mm -hmm. yung pong BLS First Aid, Medical First Responder and Emergency Medical uh, Technician Basic, pwede po tayong tumawag din sa same numero. And, uh, Ayan, sir, pakiulit po yung number. Okay, para ang number po natin is 839-2520. Okay. Again po, 839-2520. Up, up to 30 po yan ha. And then, you can dial our hotline 16911 for emergency quick response po. Okay. okay. Ay, ang bilis na. Talaga. Ang dami pa natin gustong tanungin kay Sir Actually, Ryan. Actually, mayroon pa tayong dapat pag-usapan. Oo. Oh, oh. Dahil isang oras na ang lumipas. Oo, oh, oh, ang bilis ng oras. Ayan. So, so maraming maraming salamat sa'yo, Sir Ryan. Thank you so much. Maraming salamat sa pagpapaunla. Baka may gusto ko kayong batiin. Ayan, oh, sir. May babatiin ba kayo? Uh, Nakasama niya sa lifeline. Nakikinig po yung parents ko sa parents muna. Oo, oh, oh, yan. yan. Oh, oh. Yung parents ko po oh, sa Occidental yan. Mindoro, sa Mount Boro po, uh, sa nanay-tatay ko. Ayan, uh, hello po, nanay-tatay. And I would like to say hi, sir, sa President and CEO of Lifeline 16911, uh, Mr. Michael Deacon. Oo, oh, oh, nakausap ko si sir, napaka-accommodating. Uh, oh, Thank oh, you so oh, much po, sir. Po. Oh, po. And then to Lifeline family, yung teams, yung mga kaibigan ko sa SLEC, so magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, magandang po. hapon, magandang hapon po. Ayan, so 1.30 na po ng hapon at kailangan na po namin magpaalam. Hindi da, hindi po bale sa susunod na Martes. Yes, may same next time, pa naman. Oh, same time. 12.30 to 1.30 ng tanghali. Ito lang po sa DZRJ 8.10 a.m. Ako po si Attorney Amor Manangkil. At ako naman po si Attorney Jessa Torno. Para sa Ang Buhay at Batas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. We now bring you the greatest and the latest from RJFM 100.3. Stay tuned for the regular programming of DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. I beg your pardon I never promised you a rose garden 